Une circulation au compte goutte Il est 8 heures passées en pleine heure de pointe dans la ville d'Amiens. Parmi les mécontents, il y a ceux qui se déplacent en bus. Et moi ici, je pars du nord jusqu'au sud donc euh, pour aller en cours, pour aller aux examens. Et euh, ouais, je dois partir euh, là pour aller à 10 heures en cours. Il euh, faut que je parte à 8h30. Quoi. Du côté des automobilistes, on craint surtout les changements d'itinéraire à cause des travaux. Donc c'est la petite découverte le matin, savoir par où on passe et si on met encore 10 minutes de plus, si on s'est trompé. Des embouteillages le matin pour se rendre au travail et le soir en rentrant. Les temps de trajet ont été rallongés pour tous, même pour les chauffeurs de taxi qui réalisent moins de courses qu'avant. On est souvent en retard, on ne fait pas beaucoup de kilométrage, on est vraiment bloqué un petit peu partout, regardez là l'exemple. Des fois, pour faire 5 km, on fait une demi-heure. Depuis le printemps dernier, la municipalité tente de minimiser les désagréments dans le centre-ville, avec la gratuité des parkings souterrains les mardis et jeudis après-midi. Côté commerçants, les plus impactés par les chantiers peuvent être indemnisés, de quoi patienter jusqu'à la fin des travaux. Le plus gros des travaux va être terminé à la fin de cet été. Alors il y aura encore des travaux qui se poursuivront, notamment Esplanade Branly, jusque début 2019, mais la, la grosse partie des travaux sera finie à la fin de l'été. Mais pour certains commerçants, le mal est déjà fait, car si le centre-ville est accessible, sa fréquentation a diminué. Le chiffre d'affaires euh, souffre et j'ai quand même... Une pas mal, entre guillemets, hein, de clients qui me disent qu'ils ont vraiment énormément de mal à atteindre le centre-ville et qui, de ce fait-là, ne viennent pas. Quoi. Reste à savoir si les clients retrouveront le chemin du centre-ville après cet été. En attendant, il faudra donc prendre son mal en patience.